mirë, do të marim këshila për shëndetin e më të vejgjel vetani dhe kam knajsin të kem në studio mjeken pediatre Zerina Sheme, mërdita mirë se erde. Mirë se ju gjej. Knajsi të të kemi, doktoresh. Gjithashtë. Ka shumë problematika të shëndetit nga cilat mund të vuajnë fëmjet e vejgjel, por nësë do të fokusohemi të këtë dy për i tyre që në base shumë pak e din që mund të jenë të lidura. E kemi fjallën për azmën dhe urtikarjen. Azmën filmisht ne hasim edhe të 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 rriturit, ashtu si kur se urtikarjen, por ju dhëtë në shpjegoni kur janë moshat më të hershme që mund të shfaqen të dy problematikat të shëndetit edhe se si lidhen pas teme njëri tjetër. Pa. Azma është së mundja që kronike, që zëvëndin e parë, ndërë së mundjet pediatrike kronike, ato e teksoj kronike, është një inflamacion i bronkeve, është një së mundje inflamatore, pra kronike, që lidhet me disa faktor të jashtëm sensibilizue, që janë alergenët. Alergenët janë kryesisht në pranverë, në përmjet poleneve, të lulleve, pushqi i kafshëve, por mund të jenë edhe gjatë gjithë vitit. Alergenët që lidhen me plurat e shtëpis dhe akarjenet. Akarjenet, ndoshta nuk e kam dëgjuar shpesh këtë emër, janë mikroorganizma të gjala në formë grinca shpluri që zënë jastëkët, dyshekët. Që bashketojnë me ne, në një farë më nëshëre. Gjithashtu edhe tapetet, sa më shumë nga rkes të kenë mobilin të tepërt që ka në familje, ashtë më shumë i acaron, i provokon krismat e asmës. Kështu që fëmi pa ndo një predispozit të veçant, mund të shfaqin problematikat të tyre të para lidur me vështirësit në frimarje? Jo, në fakt është e lidur me predispozicionin genetik. Nëse ka një nga prindrit ose dhe para ardësit alergjik, mundësit janë 50-25% për të të shfaqur fenomene alergjike, sepse në moshat pediatrike e gjejmë në formën e rinitit alergjik, më shpesh në formën e dermatitit atopik, që është një paralajmrues, që këfmi është i predispozuar për të kaluar në asëm. Frekuenca të tila, do me thënë të situatave alergjike, janë 8%, ndërsa jo të gjithë këta, fëmje alergjik kaloj në asëm. Që në të farë moshën mund të shfaqet asëma, doktor Esha? Shenjat e plota kristalizohen rrët moshës 3 vjetës. Pra që në 3 vjetës në mund të kemi fëmi? Në fakt, mund të kemi predispozicion dhe më parë, por në moshën 0-1 vjetës nuk mund të vjet diagnoza asëm, sepse sistemi imunitarë i cili reagon më furishëm, ndaj alergenve të jashtë, nuk është kryuar akoma dhe kjo do me thënë e përjashton diagnozëm asëm, por mund të të shfaqet në format e saj, në lokur, si që thamë rjebula, që e të në gjuën popullore, dermatiti atopik, një pjesë e tyre më vonë mund të kaloj në ekzem ose në asëm. Kjo është lidhja që ka pestaj asma me urtikarja? Me urtikarja. Me urtikarja. Po, urtikarja mund tjetë edhe nga alergen ushqimor. Sistemi imunitar i disa fëmive, jo i të gjithve, reagon ashpër, reagon me një loj hipersensibiliteti, pas i bje në kontakt me alergenët që mund të jenë dhe këto ushqimor, kryesisht proteinat. Kemi folur ose kemi dëgjuar për intolerancen nga laktoza, po këtu alergjia që faqet nga pjesa proteinike e qumshtit, që është lakt globulina, 
Kjo është përgjese për qfaqen e fenomeneve alergjike. Dhimbje barku, kryesisht, dhimjet janë të lejta, por edhe kjo është një shenjë, tani po shpjegoj shenjat, para lajmruse, në moshat nga gjash muaj dheri në 2-3 vjeqë. Në përgjësi këta fmi janë alergjik, ata që janë alergjik nga qumëshi, që faqin shenja të dhimpjes së barkut dhe mëtej kur thithet kompleksi antigen, antikorp, që vepron në zorë, në përmjet gjakut përcohet në inde të tjera të organizmit duke u të shfaqur në bronke, jetë një spazë. Dhe kjo loj alergjie zjatë gjashtë nga gjashtë muaj dheri në tre vjeqë. Kjo periuda e shenjave të para të predispozicionit alergjik. Mas 5-6 orësh që ha kërësisht e barda e vezës, proteina e qumshtit, futet të ushqimet alergjike, por janë edhe disa ushqimet të tjera që mund të shkaktojnë alergji. Një pyetje, dëkërësha, qumshti i nënës, apo qumshti i lopës? Qumshti i lopës, okej. Për këtë arsu është përshërë veza dhe produktet e tjera fillohen në fund të vitit të parë. Qëfar duhet të bëjmë ne nëse zbulojmë ose mësojmë që fëmija unë vuan nga asma? Cilat janë ato protokollet për të ndjekur? Një fëmi që në një sezon në stinën e pranverës së muret më shumë se 2-3 herë me kollë, shenja është oezing, është një frimarje me zhormë, është karakteristik, mund të provokohet më te për natën, sepse ka dhe faktor predispozus që është për thejnë atë, si që është mjedisi me lagështirë dhe iftotë është kolla nga smuse me fishkëllima. Të frimarjes. Po, kjo është një e parë, por si që e thamë, të këmit më të vejgjel që faqet me kruarje të hundve, të syve, rjedje dhe ndo një herë është një në lokur. Ato pompat janë ndëri lache që duhet të fillojnë fëmive... Sigurisht si pas diagnozës, po. Po, në ndryshim nga të rriturit, kjo faz e kalimit në bronke e asmës vjen gradualisht. Fëmija preket shpesh nga infekcionet e rrugve të sipërme të frimarjes. Një fëmi që preket më shpesh duhet të nashkoj mëndja të bëj dhe një vizit të kë alergologu. Më tej, për të vënd diagnozën, janë analizat, kryesisht, këta fmi në analiz gjaku kanë eozinofile të larta, kanë dhe imunoglobulinën e të larta. Këto janë faktorët e reagimit të organizmit, reagimit imunitar të organizmit. Më te i për të specifikuar se kush e provokon këtë aso, këtë gjëndje kol me fishkëllima, bëhen provat e alergjis. Provat e alergjis pastaj ka dy mënyra me nën lukur, që ajo metoda e vjetër klasike, por është më mirë duke marrë gjak në damarë, bëhet në laborator, dhe testohen ato kite që mendojët se janë për zonën mezdetare, që mund të shpërthejnë alergjë. Alergenët e zakonshëm të... Pelgut tonë. Të pelgut të mezdeot, të manë. Doktor Isha, është të thënë që një fëmi që zbulohet të vuaj nga asë, ma që në moshtë vogël, do të bashketoj me të gjithjetën, apo? Në përgjësi, kanë e curi të mirë. Diagnoza tham bëhet rrëth moshës 3-4 vjetës. 
në parantez do, doja të shtoja dhe uh, adenoidet. Fëmijët që vuajnë me, misht të huajnë në hond, mm. dhe që gërhasin natën, janë të predispozuar për të bërë fenomene alergjike dhe asëm. Mm -hmm. Kështu që uh, në këtë rast është mirë që konsulta me mjekun alergolog dhe provat e alergjis, të specifikojnë më sakt shkaktarin dhe të e, gjejmë dhe mënyrën e mirë për të trajtuar. Mbi 4 vjetë, këto diagnostikohen me asëm dhe marin mjekim me bronkodilatator. Mm -hmm. Por mund të përdorem dhe kortizonikët me në formën e pompave. pompave. Uh -huh. Kjo është një metod shumë komode uh -huh. dhe është një mjekim mbajtës për të qëtësuar uh, sidomos në të dystinët pranver dhe vjeshtë. Uh -huh. Krizat e asmës. Kështu që nuk është të thënë që du të akemi për gjithjetën? Uh, në moshën 8-9 vjeqë, vetë hormonet e rritjes të pubertetit, bëjnë që të shërbin si kortizonik, mm -hmm. si ato që i bëjmë injekcione zakonisht ose i lache, që i prodhon vetë trupi, vetë hormonet e rritjes, bëjnë që kjo së mundje të mari të qëtësohet, të ketë një curi të mirë. Bukur, po do të nari shfaqet pasaj në... Uh... Pazën e rënjes në moshës. Në qoftë se i kanë të dy prindrit alergjik, uh -huh. këtu ndikon dhe predispozicioni familjar, okay. në qoftë se i kanë prindrit alergjik, ajo mund të të shfaqet. Mirë, doktoresha, me këtë kuptuam edhe që nuk duhet të neglizhëm edhe ato urtikarit, që në shpesher i quajmë si shqecime të vogla, që mund t'i kalojmë me ndo një qëtsues të letë, nëse janë të shpeshta, mund të pa. qojnë në një dëmë pak më të matë të shëndetit, që po e shpjegonit, që mund tjetë asë nakëshu që... Në moshat pediatrike, urtikarja është një shqecim shumë i shprehur, mm. dhe lidet jo vetëm e faktorët ushqimor, si që thamë që mund tjenë predispozues vetëm në një përqindje të vogër, të këtyre rasteve me urtikarja të kalojnë në asë, por edhe nga parazitët. Uh -huh. parazitët e zorve, mundet që të kalimi i larvave në gjak të jap një kriz të bronko spazmës që imiton një kriz të asmës. Uh -huh. Pra lidet urtikarja me parazitët dhe me krizën asmatike. Në përgjithsi, këta fëmi duen mjekuar edhe me antiparazitar. Uh -huh. Për pasere, uh, si pasere në pram verde në vjeshtë, në pram verde në vjeshtë. Atere kur shumë zohet, sidomos lamblja. Uh -huh. Që është një tjetër mikro... Uh, uh, po, një qelizor. qelizor. Parazit, Parazit, një qelizor, futet në organizëm dhe në përmjet, uh, në formën kistike, kalon në, në përmjet qakut edhe në bronke, duke dhe në uh -huh. bronko spazëm, që është një loj asme, po me natur tjetër, pra jo alergjike nga polenet, por nga e, e, mikrobet. Nga mikrobet, e qartë. Mirë, unë do dhe atipje një informacion më te për rrëth jush, për të leshikuesit tanë, për gjitha ato nëna që ndoshtë të nëndoshtë në këtë bisede dhe u ka pëlqyër dhe mënyra se si ju e përcodhët informacionin. Doktoresh Zerina Shemen, ju miqë të dashur, mund të gjeni edhe në mediat e caj sociale, ku ka vendosur që të gjithë eksperiencën dhe përvojën jetësore të ndaj me ata prinder që kanë nevoj për të edhe pyesin për problematikat të ndryshme të fëmive të tyre. Ka sa vite u bënë që jeni në pension? Tre vite në pension, kam punuar dhe 20 vite në pediatri. Kështu që një përvoj 20 dhe mbi 4 dekada përvoj që ju keni vendosur që ta qoni në shërbim të prinderve të rinjë, të atyre që kanë nevoj, do në të bënit një liber po kë tregu edhe kë jetë ajo në kaqë komerciale, do thoja unë, Nuk ju a ka mundësor, unë ju uroj me gjithë zemër që ju të arrini pëse jo të mblini të gjitha dhe njëherë dhe të realizoni këtë ndërtuajon. Me gjitha të keni gjithër një mënyrë shumë të bukur, 
në mënyrë kretë vullnetare të qëndroni pra në prinderve të rinjë. Kështu që... Po, unë do të thosha diçka për edukimin e prinderve, të cilat kanë këto fmi me këto problematika. Duhet në atë farmacinë e vogër të shpis të mbaj një shirup antialergjik. Në fakt, mjeku uje pa tyre një mjekim mbajtës, Monte Lucas është mjekimi më bashkohor dhe shumë i efekt shumë, por një shirup antialergjik mund të mbam në kushte shtëpije, në rast se ka një kol të laringut, natën, pa temperatur, pa shenja gripi, kur mendohet, gjithmon e kam përfëmijet 0-3 vjerë, sepse ato janë më delikat, po u rritën pas taj kjo është diqka që fiton imunitet dhe zgjidet situata e zgjidin më shpejt. Sidomo, për laringite, një kortizonik, ose të pak të një shirup antialergjik në kushte shtëpje, ose aerozol, avuj me gjithë dafine, me uj fiziologjik në kushte shpje, deri sa të shkojnë të knjeku. Dhe dyta, fëmijët që janë me allergji, me asëm të diagnostikuar të shmë, nuk duhet i kufizojnë që të mos bëj aktivitet fizik, sepse kjo fëmija ka nevoj për të gjitha. Në fakt, ata djersin, djersin më shumë se sa të tjera, por kjo nuk duhet të apengoj fëmijën të jetë më i veçuar nga shokët, sepse humbet vetë besimin. Edhe sportin dimon edhe imuniteti. Në kom dhe tek imuniteti, sigurisht. Ato i bëjnë të gjitha vakcinat, që janë për të imbrojtur, bile duhet jenë të parët që të vrapojnë të bëjnë vaksinat e sistemit komtar të vaksinimit, sepse nëse preken nga rukët e frimarjes, kanë edhe fenomenet e asmas, mund të zgjati shërimi i pneumonive. Kështu që, doktor Resh, Zerina Shemen e gjeni në Facebook, në Youtube, Dhe në Instagram, në Instagram të gjejmë me... Pyet pediatren. Pyet pediatren, dhe unë jam shumë sigur që ke godja nga ta që pyesin. Falem diri. Kënë e si falem diri, doktor Esha, që ishit me nësot. Falem diri dhe ju përftesën, po u knashe. Mirë, ne do të shkëm një apsirë të shkurë të publicitare, po do të këthemi me njerën program për të qëndruar bashkë dërnorën 13.